ഹായ് വെൽക്കം ടു അമിയാസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കറിയാണിത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന പുതിയ റെസിപ്പീസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ മുട്ടക്കറി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു നാല് എഗ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പുഴുങ്ങിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ കറി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കറി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽക്ക് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ഈ കറിയിലേക്ക് കുറച്ച് സബോളയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ സബോളയും ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പേസ്റ്റ് പോലെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അടിച്ചെടുത്ത സബോളയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഈ ഓയിലൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം സബോളിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണമൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും ഒരു ഏഴല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചെടുത്തതാണിത് ഇത് വിട്ടിട്ട് ഇതിൽ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പച്ചമുളകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ മസാലക്കൂത്ത് മാറുന്ന വരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം നന്നായിട്ട് വഴിൻ്റെ അതിൻ്റെ മസാലക്കൂത്തൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലാദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പാലും കൂടി ഇതിൽക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് തേങ്ങാപ്പാലല്ല നമ്മുടെ നോർമൽ പശുമ്പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓണാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പും ഇട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരണം നമ്മുടെ പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചാട്ട് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചാട്ട് മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം ചാട്ട് മസാല ഇട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഗ്രേവിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരുന്ന എഗ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ എല്ലാ എഗ്ഗും ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ എഗ്ഗൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇത് ഈ രീതിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് കുറച്ചധികം മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിയില കുറച്ച് കൂടുതൽ വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് മല്ലിയലോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മല്ലിയിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ എഗ് കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാ